நம்ம ராக் நடிச்ச அடுத்த படம் தான் ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர் இது ஹாலிவுட்டோட ட்ரைட் அண்ட் டெஸ்டர் ஃபார்முலா அப்படின்னே சொல்லலாங்க பட் இந்த ஃபார்முலா இந்த மூவிக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு வாங்க பார்க்கலாம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் பிரதீப் அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற பேட்ரி மார்க்ஸ் லைட் சேனல் ஆங்கில திரைப்படங்களுக்கு மட்டுமே ரிவ்யூ போடும் ஒரே சேனல் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இது ஹாலிவுட் மூவிஸோட ஒரு ட்ரைட் அண்ட் டெஸ்டட் ஃபார்ம்லா ட்ரைட் அண்ட் டெஸ்டட் ஃபார்ம்லா அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு தமிழில் சொன்னோம்னாக்க அரைச்ச மாவு இல்லைனா பழைய மாவு இந்த பழைய மாவு எடுத்து எல்லாம் மசாலாலாம் போட்டு ஒரு நல்ல மசால் தோசை இல்லை ஒரு மசாலா ஊத்தப்போ மாதிரி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட் மசாலா திரைப்படம் இது வரைக்கும் நான் தரவன மசாலாலாம் போதும் இந்த படத்தோட டேரக்டர் ராசன் மார்ஷல் தோபர் மெயின் கேரக்டரில் நம்ம ராக் டுவெயின் ஜான்சன் நடிச்சிருக்காரு அடுத்து நிவி கேம்பல் நடிச்சிருக்காங்க அடுத்து சின்ஹான் ரோலன் மோலர் அது மாதிரி நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க சைனா இப்போலாம் ஒரு பெரிய மூவியோட கலெக்ஷன் பேஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் இப்போ ஹாலிவுட் மூவிஸ்லாம் எதர் சைனீஸ் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸஸ் நடிச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா சைனா லொக்கேஷனில் இது நடந்திருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டுமே ஹாலிவுட் மூவிஸ் வந்து சைனாவில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனாலே என்னமோ தெரில இந்த படம் அவுட் அண்ட் அவுட் சைனாலே ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க யூஸ்வலாக எப்படி படம் எடுப்பாங்கன்னா ஒரு நல்ல கதையை யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹீரோ ஹீரோயினை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஹீரோவுக்காக கதையை கொஞ்சம் லைட்டாக மெருகேற்றுவாங்க பட் இதில் நம்ம ஹீரோவை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஹீரோவுக்காக ஒரு கிளைமேக்ஸ் வச்சுட்டு அந்த கிளைமேக்ஸ்லேருந்து ஹீரோவை எப்படி மாசாக காட்டுறது காட்டுறதுக்காக இவர் தனியாளாக போயிட்டு ஒரு விஷயத்தை வந்து செய்யணும் அதுக்கு அவர் வந்து ஒரு நல்ல ட்ரெயின்டு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கணும் அந்த ட்ரெயின் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அவர் வந்து ஒரு மில்ட்ரி பேஸாக இருக்கணும் அந்த மில்ட்ரி பேஸ்லேருந்து அவர் வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் வெளில வரணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டாக இருக்கணும் இது மாதிரி ரிவர்ஸாக எழுதின மாதிரி எனக்கு என்னமோ இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஃபீல் வந்துச்சுங்க உலகத்திலே டாலஸ்ட் பில்டிங் நம்ம புர்ஜ் கலிஃபாவை விட ரெண்டு மடங்கு பெரிய பில்டிங் தான் நம்ம பேர்ல் பில்டிங் இந்த பில்டிங்கை வந்து அசஸ் பண்ணுறதுக்காக வராரு நம்ம ராக் அசஸ் பண்ண வரும்போது ஒரு கும்பல் நைன்டி சிக்ஸ்த் ஃப்ளோரில் தீயை வச்சிட்றாங்க தீ வைக்கும்போது ராக்கோட ஃபேமிலியும் உள்ளே மாட்டிக்கிறாங்க பட் அந்த சமயத்தில் ராக் வந்து உள்ளே இல்லை வெளியில் இருக்கார் இவர் எப்படி உள்ளே போயிடுறாரு உள்ளே போகிறாரா போய் அவங்க ஃபேமிலியை காப்பாற்றுறாரா இல்லையா அப்படின்றத நோக்கி தான் வந்து இந்த கதை நகருது சரிங்க படத்தோட பாசிட்டிவ் கருவோம் சூப்பர்பான சினிமோட்டோகிராஃபி செமையாக பண்ணியிருக்காங்க அதோடய லொக்கேஷன்லாம் காட்டுறது லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் வந்து சூப்பராக காமிச்சிருக்காங்க நம்ம ட்வெயின் ஜான்சனை வந்து சூப்பராக நடிக்க வச்சுருக்காங்க சிஜிஎல்லாம் செமையாக பண்ணியிருக்காங்க படம் போகிறதே தெரில ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ மினிட்ஸ் அதாவது ஒன்றரை மணி நேரத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது பட் டைம் போகிறதே தெரியல ரொம்ப விறுவிறுன்னு கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க சரி இந்த படத்தோட மைனஸ்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த படத்தில் பயங்கரமாக லாஜிக் உதைக்குதுங்க ஹீரோ மட்டும் தான் அந்த பில்டிங் உள்ளே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு வேறு யாருமே உள்ளே போகிறதுக்கு ட்ரையே பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப ப்ரெடிக்டபிளான ஸ்டோரி இல்லை ரொம்ப ப்ரெடிக்டபிளான சீன்ஸ் ஈவன் ஸ்க்ரீன் பிளேயில் கூட ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்களே வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த படம் வந்து தேட்டரில் போய் உட்காந்தோடனே அடுத்த சீன் என்ன அடுத்த சீன் என்ன நீங்களே வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்தளவுக்கு இருக்குது அடுத்து நான் பார்த்த தேட்டருங்க சத்தியமாக சத்தியம் தேட்டரில் தான் படம் பார்த்தேன் ஏன்னாக்க ஒரு சூப்பரான காமெடியாக இருக்கட்டும் ஒரு பிரம்மாண்டமான சீனாக இருக்கட்டும் யாருமே கைத்தட்டி சிரித்து ரசித்து பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீலே இல்லாத மாதிரி இருக்குது அந்த தேட்டரில் ஒரு ஆரவாரமே இல்லாமல் எல்லாருமே சைலண்ட்டாக படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க மற்றபடி ரொம்ப மோசமான ஃப்ளாஸ்லாம் இந்த படத்தில் இல்லை ஸோ அது வரைக்கும் பார்த்தோம்னாக்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் கிளைமேக்ஸில் ஒரு குட்டி ட்விஸ்ட் ஒன்று இருக்குது அதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி ட்விஸ்ட் அது அண்டு மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் ஒரு நல்ல டைம் பாஸு போய் உக்காந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம் இதோட நான் அந்த ரிவ்யூ முடிச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம் போன வீடியோ மாதிரி இந்த மூவி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பட் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட பெட்டர் மார்க்ஸ் லைட்டுன்ற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன